。皇上，这串手串有问题。皇上，皇贵妃娘娘不便前来贺寿，特意差人送来了自己做的点心。公主圣安。虽然有些简薄，却是皇贵妃娘娘亲手所做，也是一片真心。如意啊，你在这白玉双方高上写下这个“寿”字，是刻意模仿朕的自己，意在提醒朕，有人蓄意模仿你的自己，要诬陷你。是。朕已经派人去查了。多谢皇上。皇上，这是什么？这段日子，这些东西，朕连看都不想看。于是叫李玉把它封存起来，锁在养心殿。但刚才在崇华宫，你让人为朕送上了白玉双方糕，朕知道你有话要说。你放心，这一样样东西，朕都会查清楚的。皇上，这洒金红梅签。确实是供翊坤宫所用，但旁人并非不可得。若臣妾真的和大师有私通之情，为什么要将所兴的名字写入信中？若以后有不妥，岂不是自捞把柄？至于这串七宝手串，臣妾确实并未见过，却不知为何成了臣妾和大师的定情之物。朕已经派人查问了。大师当晚的行踪，大师说，当时他独居一室，并未离开，但是无人可以证实。倒是，有些工人所言，说你与大师私下交谈，举止比一般的嫔妃更为亲密。皇上，臣妾主理六宫，和大师交谈，为的都是祈福助导之事，并无儿女私情。大师牵扯其中，只因有人说翊坤宫的刺客穿着和大师相仿的白袍，仅凭这一点就污蔑大师，实在是捕风捉影啊！如意啊，捕风捉影，也是个阴影啊。既然他无法自证，那就只能朕查了。若是他无罪的话，那便罢了；若是有罪，必当严惩，以正清规。那索星呢？若皇上真的正得臣妾和大师并无私通之情，索星岂不可怜？你放心，索星不会有事的。朕对他用刑，是要向后宫所有人证明你是清白的。为何要对索星用刑才能证明臣妾的清白？如意，朕看中你，与你的情分不同。但是所谓的清白，不是用朕一个人的情分来断定的。朕对他用刑，是要所有人都相信你是清白的。你并未做出那样的事情，索心伺候你多年，朕知道，你们主仆情深。若是朕对他用了严刑，他还是证明你是无辜的，那么所有人都会相信你是清白的。皇上要用对索心用严刑来证明臣妾的清白，臣妾不愿意。如意，你的清白要紧，朕的声誉就不要紧吗？放了索心当然容易，可是这漫天的流言蜚语会像脏水一样泼向你和大师啊！再说了，朕的颜面已经被流言损伤，你还要朕陷在这一团污秽里吗？说来说去，皇上还是最在意自己的生命。朕怎么就为了自己的生命了？如意啊，你用我情同一体，你的生命就是朕的生命。再说了，朕不就是为了你要去除你身上的污点？维护咱们共同的声誉吗？罢了，今儿个是朕的万寿节，不想提不开心的事情。李玉，皇上。
皇上，把东西收走，我养心殿。皇上，这串手串有问题。什么问题？七宝中的七宝有金、银、蜜蜡、珊瑚、砗磲、珍珠和玛瑙，而这串手串用的是红玉髓，而不是玛瑙。虽然这二者颜色相近，质地也相差无几，但修行之人绝不会弄错，所以这手串绝不可能是大师者。皇上，这串手串并非大师修行所用之七宝，所以说大师与皇贵妃私相授受,受，绝对是旁人污蔑。至于这个旁人嘛，这宫中的嫔妃都出自于满蒙汗，绝不会弄错这个。能弄错的。一定是不懂修行的外来女子。是了，若是修行之人，怎敢污蔑大师，妄造口孽？也唯有不尊教法之人，才敢拿这个胡作非为。李玉，你明日去启祥宫，命所有人用左右手写下七宝的名称。若有自己和皇贵妃相同，立刻带来见证。这。还有，内务府有一对红玉髓布窑，你拿给佳贵妃。奴才记下了。那索性呢？你放心，若事情查清楚了，朕自会放他出来。皇上还未全然相信臣妾是清白的。如意啊，清者自清。若事情确凿了，朕自当还你个清白，你切勿着急。臣妾谢皇上。娘娘，起来吧。这是皇贵妃娘娘为皇上备的寿礼。是皇贵妃娘娘让你交给本宫的。是，是皇贵妃娘娘亲手为皇上做的点心，说是让奴婢交给您。您看过之后没有什么不妥，看着安排。有劳嬷嬷了，叶心。奴婢告退。皇贵妃娘娘还在禁足，也真是难为她一番心意了。琴笛携相奏，桃李笑迎春。哎，主，这不妥吧？这是给皇上的。你看准了，皇上真的去了翊坤宫。是，则知看准了才来报的。李公公和林大人都是跟着的。看来，这事儿是成了。您忙活来忙活去，不就是为了皇贵妃吗？奴婢就是不明白，怎么您就知道寿桃是空的，从里头找出七宝手串呢？你看看那字条上面的字：“琴笛携相奏。”从前在前底学琴的时候，姐姐曾经说过，这琴音之美不在于弦，而在于木；木名之妙，不在于实，而在于空。且笛也是中空的乐器，所以我便大胆的猜测，这寿桃有可能是中空的，否则也必有古怪。
不过，就算从寿桃里找到了手串，那您又是怎么知道，皇贵妃的意思是让咱们用找到的手串去换嘉贵妃给皇上的那串呢？这寿桃当中的七宝手串，用的是红玉髓，而不是修行人该用的玛瑙。我便想，姐姐为何给我一个错的手串？姐姐，就是要我偷天换日。偷天换日。你看字条下的两个字，这一个是春，一个是奏。从前我跟姐姐猜过字谜，以这个春跟奏来做谜面的话，一个字底下是日，一个字是天，谜底就是偷天换日。不过我也只能猜测姐姐的心意而已。这能换手串的，唯有李玉，其他的就只能靠姐姐。自己为自己洗脱冤屈了。